wale wanayekusumbua Mungu atawasumbua wanayekulaani Mungu atawalaani Kuna watu Mungu analaani kwa sababu yako Genesis 12 Akamwambia toka katika inji yako na katikati ya watu wako na nitakuonyesha sehemu ambayo utaenda nitawalaani watakaye kulaani na kubariki watakaye kubariki Mwanzo 12 kuanzia kifungu cha kwanza Bwana akamwambia Abraham toka wewe katika inji yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka inji nitakaye kuonyesha nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wa kubarikio nami nitabariki wa kubarikio naye akulanie nitamlaani naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa so mungu ulaani bwana asifiwe na biblia nasema mimi ndimi Mungu simbadiliki Malachi chapter 3 verse 6 I am Jehovah God I change not So the same God aliyoongea na Abraham akasema nitabariki watakaye kubariki na kulaani watakaye kulaani huyo Mungu ajambadilika Pipi anasema Jesus is the same yesterday today and forever praise the lord praise the lord so kwa, kwa wale ambao wanakulaani Mungu anasema nitawalaani sema Bwana Yesu laani wanao ni laani sema Bwana Yesu laani wanao ni laani katika jina la Yesu yani Mungu anasema ya kwamba kwa yule mtu ambao analaani watoto wako ati wewe ukue hauna watoto na ulizaa watoto Mungu anasema atamlaani huyo mtu Praise the Lord Praise the Lord Mtu anafunga tumbo lako usipate watoto Mungu anasema ya kwamba nitamlaani analaani biashara yako ili upate kwenda chini aone tu wewe hauko kwa biashara Balaki alisema that i may drive them out of the land kuna wala there are those who want to drive you out of your marriage those who want to drive you out of business those who want to drive you out of your career kazi ile ambayo unaifanya kuna mtu anaona umeamka na umeoga vizuri unasema nimeenda job tuonane jioni anasema huyo atagongwa na gari hata rudi atakosana mkubwa atarudi biashara yake itachomeka ndoto hizi biashara unasikia unaona unaona tu kwa hizi masoko unasikia imechomeka biashara hapa imechomeka pale imechomeka pale kuna kuanga na mkono ya mchawi hata kama kuna mkono ya mtu mwenye atachoma anakuanga amesukumwa na uchawi fulani akitanget mtu fulani aishiwe lakini Mungu atakusaidia melala mapema bwana asifiwe bwana yesu asifiwe so mungu anaweza akabariki na mungu pia anaweza akalaani unajua kulingana na biblia wa kristo wameitwa wa kwenda saidi mbili saidi ngapi hmm. wameitwa wa kwenda saidi mbili saidi moja Mkristo anafaa kuwa mtulivu kama kondoo. Lakini upande wa pili wanafaa kuwa hatari kama nyoka. Yesu anasema muwe wa pole kama kondoo na muwe wa muwe wa janja kama nyoka. Yaani nyoka inamaanisha kwamba a Christian Mkristo afai kutafuta matatizo. Lakini in case kuna yule mtu ametumiwa na shetani kuja kukuattack unafaa ujue za ya kuattack huyo mtu Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Tendo kwenye kitabu cha Matthew sit the book of Matthew 
Uh, kitabu cha Matthew chapter 10 verse 16. So Jesus has sent you as a sheep and as a serpent. And so we don't look for trouble. But he that is planning our trouble or to trouble us. Lazima atapata trouble. Lazima atapata kisirani. Matthew chapter 10 verse 16. Angalie ni mimi na watuma kama kondo kati ya umbo mwitu. Na watuma kama kondo kati ya umbo mwitu. Basi iweni na busara kama nyoka. Basi iwe, iweni na busara kama nyoka. Na kuwa watu wa pole kama huwa. Na kuwa watu wa pole kama huwa. Bwana asipe sana. Hey, Bwana yesa asipe sana. So mkrisu anasehemu mbili za kuwa na upole. Wewe utafuti matatizo. Hausumbui watu. Lakini watu wenye wana kusumbua. Lazima uwasumbue. Na hii hauta wasumbua kwa kuwapiga na mawe. Utaiti mungu wenye kuwasumbua. Sema imeheli. We unamuambia mungu umesema utalaani atakaye ni laani. Utabariki atakaye ni bariki. Kwa jina la Yesu Kristo, hiwapo mashida haya ni konayo. Ni kwa sababu ya mtu mwenye kuniroga. Ni naomba unilaani ye. Yeah. Sema imeheli. Sema imeheli. Nina kuombea mungu akusaidie. Usiku wa leo, wale walia kusumbua mungu awasumbue. Imeni yako siwi umeenda wapi. Na izigia kwa umbali tumu tumuweja wawili. Praise the Lord. Sema bwana Yesu. Inaomba unisaidie. So kwa sababu kuna wale ambao wanachukia maendeleo. Kuna wale ambao wakiona the moment tu umeanza kufaulu. Wana kuangalia wana zeba kwa mba, tutaona maali ya taenda. Mpandangazi ushika. Tumeona wengi. Wameenda wakarudi mikono mitupu. Nina kuombea katika jina la Yesu Kristo. Matarajio ya wale ambao wana kupotea kwa wambaya. Ayata timia. Na sema matarajio ya wale ambao wana kuotea mambaya. Hayata timia. Praise the Lord. So mungu anasema ya kwamba. Nitalaani mtu atakaye kulaani. Nitabariki atakaye kubariki. So iwapo mtu amekuombea mazuri. Ina maana ya kwamba atapata mazuri. Na diyo ninatakanga. Wewe ukiwa ni mtu ambao meokoka. Usiwai jipata. Awezu kaombea mtu mingine. Muombea mema. Uombea prospire. Uombea mchungaji wako. Wakato unasema mema kwangu kwa maombi. Mungu atakulipa kitu. 